அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாவிற்கினிய உணவுகள் நாவிற்கினிய உணவுகளில் நாம் இன்றைக்கி இஞ்சிக்கறி செய்ய போகிறோம் இஞ்சிக்கறி எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் கால் கிலோ அளவு இஞ்சியை தோல் எடுத்து மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகா பொடி ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளியை ஊற வச்சு வைக்கணும் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிள்ளை ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு சிட்டிக்க பெருங்காய் பொடி அரை டீஸ்பூன் கடுகு மூணு டே டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை பொடி ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சட்டியில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கணும் நம்ம மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சியில் பாதி அளவை எடுத்து போட்டு நல்லா வறுக்கணும் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா செலது கரிஞ்சிரும் செலது வறுபடாமல் இருக்கும் அதுக்காக கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் லைட் ப்ரவுன் கலர் வந்தோடனே எடுத்து வச்சிடணும் இல்லைன்னா கரிஞ்சிரும் அப்புறம் கறியோட கலரும் கருப்பு கலரில் மாறிடும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே எடுத்து வச்சிடணும் அதே எண்ணெயிலையே இன்னொரு பாதியையும் போட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சிடலாம் இஞ்சி எல்லாம் வறுத்ததும் அதை ஆற வச்சு மிக்சியில் பொடி பண்ணி வைக்கணும் இப்போ கறி வைக்கிறதுக்கு இஞ்சி வறுத்த அதே எண்ணெயிலையே கடுகையும் வெந்தயத்தையும் போட்டுடலாம் கடுகு போட்டுனதும் அது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை அப்புறம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவையும் கிள்ளி போட்டுடலாம் கருவேப்பிள்ளை நல்லா வறுபடணும் பச்சையாக இருக்கக்கூடாது அதை நல்லா வறுத்தரணும் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நாம் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க மிளகா பொடியையும் மல்லிப்பொடியையும் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுறணும் அது கூடவே ஒரு சிட்டிக்க அளவுக்கு பெருங்காய பொடியையும் போட்டு பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடணும் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை இது கூட ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ சர்க்கரை பொடியை போட்டுடலாம் சர்க்கரை பொடி இல்லைனா வெள்ளமாவது கற்பட்டியாவது போடலாம் வெள்ளை சர்க்கரை இதுக்கு போடக்கூடாது டார்க் கலராக இருக்க சர்க்கரை போட்டிங்கன்னா அதுக்கு நல்ல கலர் கிடைக்கும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம் எண்ணெய் எல்லாம் மேலே தனியாக பிரிஞ்சு வந்துட்டு இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் இஞ்சி பொடி போட்டு கலக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் கொஞ்சம் தண்ணி இதுக்கு சேர்த்து கலக்கி விட்டுக்கிடுங்க
இப்ப நல்லா கொதிச்சிட்டு எண்ணெய் எல்லாம் மேல பிரிஞ்சு வந்துட்டு இப்போ இஞ்சி பொடியே சேர்த்தரலாம் இஞ்சி பொடி சேர்க்கும் போது சிம்ல வச்சுக்காங்க சிம்ல வச்சுட்டு நல்ல கிளறி விடுங்க இஞ்சி பொடி சேர்த்த உடனே இஞ்சி நல்ல நைஸாக இருக்கணும்னு வேண்டாம் கொஞ்சம் பரபரன்னு இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இஞ்சி கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆறுனோடனே இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் அதனால் இதுக்கு மேலே வச்சால் நல்ல கெட்டியாயிரும் எல்லோரும் இந்த இஞ்சி கறியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நாவிற்கினிய உணவுகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நன்றி